ইংল্যান্ডের সাহিত্যের ইতিহাসে এলিজাবেথান পিরিয়ড বা যেটাকে রেনেসা পিরিয়ডও বলা হয় সেই যুগের সব থেকে উল্লেখযোগ্য যদি নাট্যকার এবং কবি কেউ থেকে থাকেন তিনি অবশ্যই উইলিয়াম শেক্সপিয়ার তো উইলিয়াম শেক্সপিয়ার নাট্যকার হওয়া ছাড়াও তিনি সনেট কবিতার লেখক হিসাবেও যথেষ্ট খ্যাতি পেয়েছিলেন অ্যাকচুয়ালি এলিজাবেথান পিরিয়ডে একটা সনেট সিরিজ বা যেটাকে সনেট সিকুয়েন্স বলা হতো অর্থাৎ একাধিক সনেট তার বিলাবেটকে উদ্দেশ্য করে লেখার একটা ট্রেন্ড শুরু হয়েছিল এবং এই সনেটগুলোর মুখ্য বিষয়বস্তু ছিল যে তার বিলাবেটকে অমরত্ব দান করা কবিতার মাধ্যমে তার সৌন্দর্যকে অমর করে রাখা বা তার বন্ধুকে অমর করে রাখা এবং উইলিয়াম শেক্সপিয়ারও তাই করতে চেয়েছেন কিন্তু তার যে সনেটের টেকনিক তখনকার দিনের বেশিরভাগ কবিরাই পেট্রাখান সনেট ফর্মকে বা ক্লাসিক্যাল সনেট ফর্ম যেটা বলা হয় সেটাকে অনুসরণ করেছেন যেটা সনেটের বিভাগটা হচ্ছে প্রথম আট লাইন অক্টেব তারপর শেষ ছ লাইন সাস্টেট তার একটা নির্দিষ্ট লাইন স্কিম আছে এবি বি এ এবি বি এ সিডি 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 বা সিডি ই সিডি ই কিন্তু শেক্সপিয়ার একটু অন্য ধরনের সনেট যে অন্য টেকনিকে যেটা লেখা হয় যেটা রোম্যান্টিক সনেট বলা হয় বা এখন সেটাকে শেক্সপিরিয়ান সনেটও বলা হয় যেটা তিনটে কোয়ার ট্রেন থাকে কোয়ার ট্রেন মানে চার লাইন করে তাহলে তিনটে কোয়ার ট্রেন আর একটা কনক্লুডিং কাপলেট এবং তার রাইম স্কিমটাও একটু আলাদা এবি এবি সিডি সিডি ইএফ ইএফ জি জি এইভাবে লেখেন এবং তিনি মোট একশো চুয়ান্নটা সনেটস লিখেছিলেন হান্ড্রেড ফিফটি ফোর সনেটস এবং তার সনেটসগুলো প্রকাশিত হয়েছিল বই আকারে পাবলিশড হয়েছিল ষোলোশো নয় সাল সিক্সটিন জিরো নাইন বাই থমাস থর এবং থমাস থর একটা বলা যায় বিতর্ক শুরু করে দিয়ে গেছেন যেখানে বইতে তিনি প্রিফেসে লিখেছেন যে এই সনেটসগুলো যে যাকে উদ্দেশ্য করে লেখা হচ্ছে মিস্টার ডাব্লিউ এইচ দ্য অনলি ডিগেটার অফ দিচ এনসুইং সনেটস ইজ মিস্টার ডাব্লিউ এইচ এখন এই মিস্টার ডাব্লিউ এইচের আইডেন্টিটি নিয়ে কে এই ডাব্লিউ এইচ যথেষ্ট সেই নিয়ে বিতর্ক হয়েছে সেই নিয়ে নানা রকম মতবাদ রয়েছে যে অনেক সময় এটা বলা হয় যে ডাব্লিউ এইচ হচ্ছে আর কেউ নয় হেনরি রিও থেসলে এটা ইনিশিয়াল একটু রিভার্স করে দেয়া ডাব্লিউ এইচ নাম এইচ ডাব্লিউ এই হেনরি রিও থেসলে হচ্ছে আর্ল অফ সাউথ অ্যাম্পটন শেক্সপিয়ারের বন্ধু প্যাট্রন ছিলেন যাকে ভ্যান ভেনাস অ্যান্ড অ্যাডোনিস্টা এবং দ্য রেপ অফ লুক্রেসি এই দুটো কবিতা তিনি উৎসর্গ করেছিলেন অনেকে বলে যে এটা তাকে উদ্দেশ্য করে লেখা এই ডাব্লিউ এইচ হচ্ছে হেনরি রিও থেসলে আবার অনেকটা মতবাদ আর একজন অনেক ক্রিটিক্স বলে যে এটা হচ্ছে উইলিয়াম হার্বার্টকে উদ্দেশ্য করে লেখা উইলিয়াম হার্বার্ট হচ্ছে আর্ল অফ পেমব্রোক যাকে যে ফার্স্ট পোলিও পাবলিকেশন একটা তাকে সমর্পণ করা ছিল অনেকে মনে হয় যেটা তাকে উদ্দেশ্য করে লেখা এছাড়াও আরও অনেক মতবাদ রয়েছে অনেকে ধারণা যে সেটা উইলি হিউজেস বলে একজনকে উৎসর্গ করে লেখা এখন উইলি হিউজেসকে না উইলি হিউজেস হচ্ছে একটা বয় অ্যাক্টার ছিল যে শেক্সপিয়ারের বিভিন্ন নাটকে তখনকার দিনের মহিলারা খুব একটা অভিনয় করত না ফলে নানা রকম মহিলাদের চরিত্রে এই লোকটি অভিনয় করতেন উইলি হিউজেস তো তাকে উদ্দেশ্য করে লেখা বলে অনেকে মনে করেন আবার রিসেন্ট অনেক স্পেকুলেশনস রয়েছে যে ইট ইস উইলিয়াম হিমসেলফ মানে শেক্সপিয়ার নিজেকেই ডেডিকেট করতে চেয়েছিলেন ডব্লিউ এইচ মানে উইলিয়াম হিমসেল তো এরকম নানা রকম মতবাদ রয়েছে তো এই একশো চুয়ান্নটা সনেটের এগুলোর কোনোটাই টাইটেল কোনো নামকরণ ছিল না জাস্ট পরপর নাম্বারিং করা ছিল প্রথম লাইনটা এই সনেটগুলোর পরিচিতি হিসাবে গ্রহণ করা হয় এবং এখানে অনেকগুলো সেটস রয়েছে যে প্রথম একশো ছাব্বিশটা সনেট অ্যাকচুয়ালি এই 
ডক্টর এইচ বা তার যে পেয়ার ইউথকে অ্যাড্রেস করে লেখা পরের সনেটসগুলো আবার একটা ডার্ক লেডি যার যাকে বলা হয় মেরি ফিটন যার নাম পরবর্তীকালে বলে মনে করেন তাকে উদ্দেশ্য করে লেখা ছিল তো এই একশো ছাব্বিশটা সনেটসের মধ্যে আবার অনেকগুলো ভাগ রয়েছে যেখানে অনেক রাইভাল পয়েন্ট একটা সিরিজ রয়েছে যেখানে তার বন্ধু কবির বন্ধু একটা কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী কবিকে বেশি সময় দিচ্ছেন সেইখানে একটা অভিমান করে কবিতা লেখা তো এইটা হচ্ছে আঠেরো নম্বর সনেট স্যালাই কম্পেয়ার দি টু এ সামার্স ডে সনেট নাম্বার এইটিন ফলে অবভিয়াসলি এটা ওই ইউথকে অ্যাড্রেস করে লেখা মিস্টার ডাব্লিউ এইচকে এবং যেটা বেসিক থিম হচ্ছে যে কবি তার বন্ধুর সৌন্দর্যটাকে বন্ধুকে অমর করে রেখে দিতে যেতে চান কিন্তু তিনি একটা তুলনামূলকভাবে একটা সুটেবল কম্প্যারিজন একটা খুঁজছেন যে এমন একটা বস্তু যার মধ্যে এইরকম অমরত্ব রয়েছে এখন অমর হতে গেলে সময়কে হার মানাতে হবে টাইমকে হার মানাতে হবে কারণ টাইম হচ্ছে সব থেকে যাকে বলে যে জিপসি ম্যান সমস্ত কিছুকে সে ধ্বংস করে দেয় তাহলে সময়কে হার মানাবে এরকম একটা কিছু সন্ধানে রয়েছেন এবং সাথে সাথে যেটা ওরকম সুন্দরও হয় সুতরাং তার প্রথমে মনে হলো যে একটা গ্রীষ্মের দিনের সাথে তার বন্ধুর সৌন্দর্যের তুলনা করা যেতে পারে কিন্তু তিনি পুরোপুরি কনভিন্স না ওই জন্য ফার্স্ট লাইনটা শুরু হচ্ছে একটা প্রশ্ন দিয়ে মানে দেখানে তার ডাউট আছে যে স্যালাই কম্পেয়ার দি টু এ সামার্স ডে সো এই যে দি এখানে দি মানে ইউ সো ইটস আর্ফাইক ইংলিশ বা বিবলিকাল ইংলিশ তিনটে শব্দ মনে রাখতে হবে দাও দি দাই দাও মিন্স ইউ নমিনেটিভ কেস দি মিন্স ইউ অলসো অবজেক্টিভ কেস আর দাই মিন্স ইউর তোমার পজিটিভ সো আমি কি তোমার সাথে গ্রীষ্মের দিনের তুলনা করতে পারি দাও ওয়াট মোর লাভলি অ্যান্ড মোর টেম্পার কিন্তু সেকেন্ড লাইনে দেখা যাচ্ছে যে তিনি বুঝতে পারছেন যে তুলনাটা উপযুক্ত হয়নি কারণ গ্রীষ্মের দিনের মধ্যে অবভিয়াসলি ইংল্যান্ডে গ্রীষ্ম খুব মনোরম একটা সময় কিন্তু তা তার মধ্যে অনেকগুলো খামতি রয়েছে অনেক ড্রপ্যাক্স রয়েছে যেগুলো আস্তে আস্তে তিনি এবার বলছেন যে কারণে তার তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাবেন যে তুলনাটা সঠিক নয় কারণ দাও আর্ট মোর লাভি দাও আর্ট মানে ইউ আর মোর লাভি আরও বেশি সুন্দর অ্যান্ড মোর টেম্পারেট আরও বেশি স্নিগ্ধ মডারেট রাফ উইন্স ডু শেক দ্য ডার্লিং বার্ডস অফ মে তাহলে এখানে হচ্ছে যে আনসার্টেনটি অনিশ্চয়তা যে হঠাৎ করে ঝোড়ো বাতাস এসে মে মাসের কুড়িগুলোকে ঝরিয়ে দিয়ে যায় মে এখানে মে মাস হতে পারে আবার মে একটা ফুলের নাম হয় তার কুড়িগুলো হতে পারে তাহলে সুন্দর আবহাওয়া রয়েছে কিন্তু সেখানে হঠাৎ করে ঝোড়ো বাতাস আসতে পারে বাতাস এসে সুন্দর ফুলের কুড়িগুলোকে ঝরিয়ে দিয়ে যেতে পারে অ্যান্ড সামার্স লিজ হ্যাভ অল টু শর্ট এ ডেট সামার্স লিজ লিজ মানে এখানে ডিউরেশন সময় সীমা লিজ অ্যাকচুয়ালি একটা আইনি টার্ম লিগাল টার্ম যে ক্ষণিকের অধিকার কিছু সময়ের জন্য অধিকার তাহলে গ্রীষ্ম খুব স্বল্পকালীন সময় থাকে অর্থাৎ ম্যাক্সিমাম টু মান্থস থ্রি মান্থস তাহলে সামার্স ইজ মার্ক বাই ট্রান্সায়েন্স মানে এটার মধ্যে ক্ষণস্থায়ী রয়েছে যেটা তার বন্ধুকে তিনি চাইছেন না করতে তার বন্ধুকে তিনি ইটার্নাল করতে চাইছেন বন্ধুর বিউটিটাকে ইম্পেরিশেবল করতে চাইছেন সুতরাং সেটা এখানে অলরেডি দুটো ড্রব্যাক দেখা গেল যে গ্রীষ্মের তো আনসার্টেন আর ট্রান্সায়েন্ট সেকেন্ড কোয়ার্টেনটা শুরু হচ্ছে যে সামটাইম টু হট দ্য আই অফ হেভেন সায়েন্স তাহলে আই অফ হেভেন ইট মিনস সান তো কোনো কিছুকে ঘুরিয়ে এরকমভাবে বর্ণনা করা এটাকে পেরিক্রেসিস বলে ফিগার অফ স্পিচ একটা তাহলে স্বর্গের চোখ সূর্য তাহলে কখনো সে খুব উজ্জ্বলভাবে কিরণ দেয় অ্যান্ড অফ এন ইজ ইজ গোল্ড কমপ্লেক্সন ডিমড আবার প্রায়শই তার এই সোনালি আভাটা ক্ষীণ হয়ে যায় তাহলে এখানে কনস্ট্যান্ট নয় অর্থাৎ ইনকনসিস্টেন্সি তিনি চাইছেন তার বন্ধুর সৌন্দর্যটা তার ইউথফুল বিউটিটা কনস্ট্যান্ট থাকবে কিন্তু এখানে সামারের মধ্যে সেই কনসিস্টেন্সি নেই 
যে সূর্য কখনো উজ্জ্বলভাবে কিরণ দিচ্ছে আবার মেঘের আবরণ এসে তাকে ঢেকে দিচ্ছে ফলে তার আলো ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছে অ্যান্ড এভরি ফেয়ার ফ্রম ফেয়ার সামটাইম ডিক্লাইন্স এটা একটা ইউনিভার্সাল ট্রুথ যে প্রত্যেকটা সুন্দর বস্তু ফার্স্ট ফেয়ার মিন্স দ্য ফেয়ার অবজেক্টস ফ্রম ফেয়ার দ্য সেকেন্ড ফেয়ার মিন্স ফেয়ারনেস তাহলে প্রত্যেকটা সুন্দর বস্তু তার সৌন্দর্য হারায় এটা ঘটনা যে টাইমের দ্বারা স্পেসের দ্বারা এখানে কবি দুটো ফ্যাক্টর দেখিয়েছেন যে বাই চান্স অর নেচার্স চেঞ্জিং কোর্স আন ট্রিমড তাহলে সেটা আনফর্চুনেটলি কোনো মিস অ্যাপের জন্য হতে পারে হঠাৎ করে হতে পারে আর হচ্ছে প্রকৃতির যে পরিবর্তনশীল নিয়ম যে সিজন সাইকেল যেটাকে কোনোভাবেই ট্রিম করা খর্ব করা পরিবর্তন করা সম্ভব নয় অর্থাৎ যে টাইম যে সিজন সাইকেল পরিবর্তনশীল নিয়ম সেটার দ্বারা এটা ঘটবে যে কোনো সুন্দর জিনিসেরই সৌন্দর্য হ্রাস ঘটবে বাট দাই ইটার্নাল সামার স্যাল নট ফেট কিন্তু তিনি সেটা স্বীকার করেও আবার তার পরের কোয়ার ট্রেনে থার্ড কোয়ার ট্রেনে শেক্সপিয়ার বলছেন যে কিন্তু তার বন্ধুর ক্ষেত্রে তিনি সেটা হতে দেবেন না তার বন্ধুর যে ইউথফুল বিউটি সেটা কখনো ম্লান হবে না ন লুজ পজেশন অব দ্যাট ফেয়ার দাউ ওয়েস্ট বা তার বন্ধু যে সৌন্দর্যের অধিকারী এখানে আবার লিগাল টার্ম ওয়েস্ট ওয়েস্ট মানে কিছু মালিকানা থাকা অধিকার করে থাকা তাহলে সে তার বন্ধুর যে সৌন্দর্যের অধিকার রয়েছে সেটা থেকে তাকে কেউ বঞ্চিত করতে পারবে না নট সেল ডেথ ব্র্যাক দাও ওয়ান্ডারেস্ট ইনিশিয়েট তাহলে এখানে ডেথকে পার্সোনিফাই করা হয়েছে একটা আইডিয়াকে অ্যাবস্ট্রাক্ট ফর্মকে আরে কংক্রিট রূপ দেওয়া হয়েছে পার্সোনিফিকেশন তাহলে যাকে যেন মৃত্যু এখানে একটা কোনো ব্র্যাগ যে বড়াই করে খুব বোস্টফুল কারণ মৃত্যুর কাছে সবাইকেই মাথামতো করতে হয় ডেথ ইজ এ গ্রেট লেভেলার বলা হয় কিন্তু এই মৃত্যুর আইসি হ্যান্ডও তার বন্ধুকে স্পর্শ করতে পারবে না তার বন্ধুর মৃত্যু ঘটবে না ওয়েন ইন ইটার্নাল লাইনস টু টাইম দা গ্রোয়েস্ট এখানে ইটার্নাল লাইনস মানে এই কবিতার রেখা মানে এই সনেটটাকে বোঝানো হয়েছে যে সময়ের সাথে সাথে সে বেড়ে উঠবে অর্থাৎ ইমেজারিটা একটা লাইফ ইভিন ট্রির মতো যেমন অনেক ক্রিপার্স পরজীবী উদ্ভিদ যেমন একটা বড় গাছকে আশ্রয় করে বাঁচে সেরকম এই কবিতার মাধ্যমে কবির বন্ধু বেঁচে থাকবে সময়ের সাথে সাথে সে আরও বৃদ্ধি পাবে গ্রো হবে তার এবং লাস্টে কনক্লুডিং কাপলেটে যেখানে তিনি অ্যাসার্ট করছেন তার কনফিডেন্স তার আত্মবিশ্বাস নিজের কাব্যিক শৈলীর ওপরে পোয়েটিক স্কিলের ওপরে তার সনেটের ওপর যে তার সনেটের মাধ্যমে তিনি তার বন্ধুকে অমর করে রাখবেন কারণ তার দৃঢ় বিশ্বাস যে তার কবিতা লোকে পড়বে জেনারেশন ফর জেনারেশন যতদিন পৃথিবীতে মানুষ থাকবে তার কবিতা থাকবে তার কবিতা লোকে পড়বে সুতরাং তার কবিতার মধ্যে দিয়ে তিনি তার বন্ধুকে অমর করে রেখে যাবেন এটা শুধু এই সনেট না আরও অনেক সনেট সিক্সটি ফোর চৌষট্টি নম্বর সনেটেও কথা বলেছেন এছাড়া আরও অনেক সনেটে তার বন্ধুকে অমর করে রেখে যাওয়ার কথা তিনি বলেছেন সো কনক্লুডিং কাপলেটে বলছেন সো লং অ্যাজ মেন ক্যান ব্রিথ অর আইস ক্যান সি সো লং লিভস দিস দিস মিন্স দ্য পোয়েন্ট দ্য সনেট অ্যান্ড দিস গিভস লাইফ টু দি দি মিন্স দ্য পোয়েটস ফ্রেন্ড তাহলে এই কবিতাটা যতদিন মানুষ পৃথিবীতে বিশ্বাস নেবে চোখ দিয়ে দেখতে পাবে বেঁচে থাকবে ততদিন এই কবিতাটা থাকবে এবং এই কবিতার মধ্যে দিয়ে তার বন্ধুও বেঁচে থাকবে এবং বলাই যায় যে তিনি বেশ সফল হয়েছেন কারণ তার মৃত্যুর প্রায় চারশো বছরের বেশি হয়ে গেছে তাও তার সনেট আমরা পড়ছি এবং তার বন্ধু সম্পর্ক আলোচনা হচ্ছে সুতরাং তিনি বলা যায় সফল হয়েছেন তার বন্ধুকে অমর করে রেখে যেতে যেমন সেই সময় অন্যান্য সনেটিয়ারটাও পড়ে গেছেন স্পেন্সার তার বিখ্যাত সনেট সিকুয়েন্স অ্যামোরেটি যেখানে এলিজাবেথ বয়েলকে তিনি ট্যানালাইজ করতে চেয়েছেন সিডনি তার সনেট সিকুয়েন্স অ্যাস্ট্রোফেল অ্যান্ড স্টেলাতে পেনিলোকি রিচকে অমর করে রেখে গেছেন এছাড়াও আরও অনেক সনেটিয়াররা এই কাজটাই করেছেন সুতরাং মেন থিম হচ্ছে তার বন্ধুর বিউটিটাকে তার বন্ধুকে কীভাবে ইটারনালাইজ করবেন এবং সামার দেশ সাথে কম্পেয়ার করতে গিয়েও তিনি বুঝতে পারলেন যে 